kwaje hatuko uh, mitaa sinza katika ofisi za Jumikita tumekutana na katibu wa Jumikita ambaye pia ni mwana mitandao ya kijamii mimi naweza nikasema ni mwana harakati kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu kuna vitu vikitokea sometimes huaga anapinga au huaga ananyosha uh, dada yetu Karima story by the way ni DJ ni story mbe poa za kwako fresh fresh kitamu hii mambo DJ ndio tumeacha kabisa ah nimepunguza nimepunguza kama Nadhani kwa sababu tu media nayo inatuendesha. Yeah, okay. yeah. Kwa kwa tutarudi tena. Tutarudi tena official. Okay. Tutarudi kwa kufanya sisi wenyewe au tutaanza kufanya kazi nyingine labda tutaajiriwa na nini au tutaanzisha sasa kama madeje ambao tunaona wana wanafanya kazi wao kama wao solo. Mimi mtu akifikia bajeti yangu ambayo naitaka hata niajiri. Kwa hiyo ilikuwa kama bega. Ilikuwa na ndipo kama milioni 1.5 kwa mwezi. Hivi itapanda. Itapanda kwa sababu miaka imeshasogea. Kitu <laughs> Hapa na tano hezi kufika jamani. Misi o slay queen wakongeza masifuri. Yeah. At least ya ni itafika kwa milioni mbili. Yeah. Kwa mwezi fresh. So, by the way ni katibu wa jumikita. Jumia wa, wa na habari wa mitandaoni. Yeah. Na hisi labda wengine pia wafahamu. Uh, wambie labda ya majukumu yako jumikita ni yapi. Jamani majukumu ya, ya kwangu mimi kama katibu jamani. Sina, ila sina matukio katibu wa mi, wangu mimi. Mimi hapa ni katibu wa jumikita na pia mwenye kitu wangu ni shabani. Huwa tumeungana kama uandishi wa habari wa mitandao ya kijamii ndio ambayo imezalisha jumikita. Kwa hiyo tunahitaji support ya watu tofauti tofauti ili tuweze kusogea kama tasnia yetu ya uandishi wa habari. Okay. So so kwa mpaka sasa hivi labda nini ambacho na hisi kimefanikiwa na malengo ni yapi nyingine tumeshafanikiwa kwa kesi kubwa sana kwa sababu TCRI cha kwanza tulikuwa tunataka kutambulika kama TCRI unajua TCRI sisi ni walezi wetu yeah. wameshatutambua at least kuna yale vikwazo vikwazo ambavyo tulikuwa tunavipata kama waandishi yeah. unakumbuka mimi nimeanzisha media lakini ulikuwa ukiniambia kuhusu kwenda TCRI nilikuwa siendi lakini sasa hivi nimekuwa kama nyumbani ya yeah. Kwa hiyo hiyo ni lengo moja ambayo unaona kama tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana pia kukutana kama waandishi. Unajua tulikuwa tunakutana kwenye press tumeachana lakini sasa hivi mtu akijisikia muda yote anakuja nimkita sinza hapa tunapiga story tunaonana kila siku inajenga. Unajua ili mjenge kitu kizuri lazima muwe pamoja. Mwezi mungu kila mmoja anakaa kivi yake alafu mkasema eti tuna, tunataka tujenge tasnia hapana. Sawa. Ah tukupongeze kwa hilo lakini pia wewe ni kama tunafahamu ni mtu wa mitandaoni yeah. na likitokea jambo basi unahusiana na mitandaoni waka tunakugusa kidogo dada eti vipi yule unazungumziaje so so fa mpaka sasa hivi kuna habari kama mbili tatu hivi zinaendelea ku za moto sana mm. ya kwanza ni kuhusiana na wasanii wale wa Konde Gang kill pamoja na na Chidi ambao jana uongozi wa Konde Gang umetangazwa umeachana nao baada ya kufanya kazi i think walisainiwa mwezi wa 4 2020 mpaka sasa ni kama miezi miaka miwili. Yes wame, wameondoka jana uh, na statement toka rasmi kwamba hatufanyi kazi nao na yoyote atakaye taka kufanya nao kazi afanye hilo la kwanza. Mm-hmm. La pili swala la mjiako pamoja na bibie Kajala na mtoto wake Paula ambaye pia mwanaizi yupo pia. Na jana tumeona pia ameenda huko ustawi wa jamii na nini. Hebu tuanzie kwenye swala la kili na chidi kwanza. Okay, kuanzia kwa kili na chidi mimi nakumbuka mwanzo kabisa wakati wanasainiwa wale watoto watu wengi waliongea mengi. Kwa hiyo nilivyoona tu harmonize amekubali kuacha nikakubali nikakubali yale maneno kwamba harmonize amemshindwa kili na chidi. Kwa sababu watu walisema kwamba harmonize amekurupuka kuasaini wale watu. Na ni kweli imedhirika juzi kwamba harmonize amekurupuka kuasaini. Kwa sababu tayari ameshawaachia kwa sababu hawajafanya maneno yoyote watu pale wametoa tu ngoma ambazo hazija. Yaani hajasimama kama msanii ambaye ameweza kufanya show mwenyewe kili wala chini. Hawezi kufanya show wenyewe na uone hata wakitoa itwa kwenye show. Unajua kama Kusa yuko mwenyewe yeah. lakini anaitwa Jimelo yuko mwenyewe anatoa hit song anaitwa lakini kwa chidi na kili imekuwa ngumu. Hiyo ni kwa sababu pia Harmonize alikuwa anajitafuta. Kwa hiyo alikuwa anafanya kurupishani nyingi kwa sababu wabongo wanapenda matukio. Sasa jivuruga vuruga matukio mengi mawili matatu akajikuta amewasaini wale watoto alafu hawajapata upepo mzuri. Kuna nampongeza kwa Angela na Ibra amefanikiwa. Angela na Ibra wanaweza kusimama kwenye show wenyewe na pia wanatoa hit songs za kwao wenyewe. Ili swala limenifanya kwamba nione kwa chidi na kili limenifanya nione kwamba amonaizi kwa nini amefanya kitu kama hicho unajua umewasaini kwa mbwembwe umewapa makrauni hatuoni zile crown tunaona kabisa mbona anaingia kwenye ule mkumbo ambao watu wanasema wasanii wana fake sana maisha kwa hiyo iliniumiza sana kama shabiki wake 
na sijaka kwa nikapata kwa undani zaidi kwa sababu ndio tukio nimetoka juzi sijapata kwa undani kwa nini ameamua kuachi yani ni sababu ipi nimempelekea akaamua kuachi labda hana nyota nao au vipi kwa hiyo najaribu kuendelea kufuatilia hili swali kwa okay. haraka haraka kiendelea kwa sababu walitoka kwa alikiba kings music wakaenda kwa neging watu wanazunguza mengi sana na sasa hivi wameondoka tujue anaelekea wapi ukiangalia unaisi wao waligrupuka au labda harmonize alifanya hivi kwa ajili ya kuteke attention harmonize alifanya kwa ajili ya attention lakini hao watoto walikurupuka kwa sababu walikuwa wanatafuta sehemu yote ya kujishika unajua king music kwa kiba kuna tatizo moja kwamba msanii akiwa king music unaenda maisha hali ya alikiba hakuna kama kwa diamond sio amefanya tukio hili amefanya tukio hili amefanya tukio hili kama kwa harmonize unaona watu wanafanya matukio matukio ukiwa kwa kiba bwana wewe subiri utoe ngoma na ukitoa ngoma moja video inakuja baada ya miezi mitatu kwa hiyo unakuwa kama Tom Flavor unamwona Tom Flavor anaenda katua ngoma leo akakaa miezi mitatu akaja katua video yani kitu watu washia kichoka wewe ukawa mbeti nenda katazami video yangu YouTube ni hivyo hivyo kwa Alikiba unajua Alikiba ametoa album ametoa ngoma ametoa video baadhi lakini video zimechelewa mpaka sasa hivi watu hawana motisha video unaangalia video ya niteke haijaenda sana kwa sababu wimbo ulikuwa mkali alafu video imechelewa mikata miezi mitatu kwa hiyo wale watoto walikuwa wanataka sehemu ya shambra shambra ndio maana wakaondoka tuna ule mkumbo wakajua kwa harmonize tunaenda kutoboa kwa ajili ya upinzani ulioko hapa kati ya harmonize kutoka WCB na WCB yenyewe kwa wakaona huku tumeenda sehemu sahihi kumbe hivi vitu bwana vinaenda kwa nyota kama mjaendana nyota lazima tu mtabuma ndio maana kaona kaamua kuachia alafu chidi na kili wanahitaji yani wanahitaji ushauri wa karibu sana mziki bila hela kutoboa ni ngumu na nimeona wameandika kwamba sasa hivi wanajitegemea wenyewe kila mmoja kama kuna mtu anahitaji kuwekeza hela awekeze sasa mimi naombea tu mazuri kwa sababu mziki ukiangaika ngaika unaweza ukapoteza dira kabisa ukaamua tu kufanya biashara nyingine wamwangalie sasa hivi baraka da prince anaangaika sana ukiangalia wao wa kuondoka kwenda huko kuondoka kwa harmonize unahisi harmonize kawashindwa au wao wameshindwa kufanya kazi na harmonize wao wajeshindwa kufanya kazi na harmonize. Harmonize ndio kawashindwa wale watoto. Kaamua kuachia. Eh? Kawashindwa kwa Yaani ame amekaa nao lakini hajaona wakiji. Yaani unajua msanii ukiwa chini ya lebo ukibustiwa na wewe uji. Ile yaani wamekosa ile kama Ibra akipostiwa tu unaona anatoa ngoma kali, anasapotiwa. Unajua harmonize msanii wake akitoa ngoma na post insta story tu. Kwamba Ibra katoa rara, Ibra katoa ipinde. Inaenda yenyewe kwa sababu ngoma ni kali. Sasa kwa kili na chidi wamkosa hivyo vitu. Amejitahidi kuimba naye, amejitahidi kuimba nao lakini ngoma ilikuwa kali lakini kama anaona anatumia nguvu nyingi sana ndio maana akaamua kuacha. Na lebo ni imeenda na sasa hivi nasimama na wasanii wawili tu. Sijajua kama anaongeza watu wengine. Kama akiongeza watu wengine ina maana wale watoto ameona ana nyota nao kama kuachi. Lakini kama hatoingiza mtu ina maana harmonize pesa imekuwa tatizo. Okay. Sawa. So, before wakati anatangaza na channel tarehe kwa sababu letoa ujumbe before, before kama siku kumi zimepita yeah. kwamba tarehe kumi nitatimiza nita, maka nne lakini pia kuna wasanii wame graduate kuendelea kufanya kazi Konde Gang yeah. lakini kuna wasanii wawili wataongeza wataondoka. Yeah. Lakini pia na aliahidi ataongeza wasanii wengine wawili kama siku sei. Ah uh, wewe unavyomwangalia harmonize the way anavyofanya promotion ya wasani wao ku promote nyimbo zao na vitu kama hivyo wanaongezeka wengine wawili kwa hadi yake kwamba wataongeza wasani wawili timiso itakuwa wasani wa tano pamoja na yeye na kama hawa labda kawashindwa ni njia gani wewe unahisi labda itumike sahihi kwa harmonize ili kuweza kufanya wasani waweze ku compete na wasani wengine kama kama zuchu labda mfano mdogo tu zuchu anavyopromote na boss wake na vitu kama hivyo alitambulishwa siku moja na Ibra pamoja na mi flavor mm. lakini ukiangalia mwapiga hatua kubwa sana kutokana na nini boss wake pia anawapiga promo sana nini afanye harmonize kuweza ku compete na wasanii au na label kama WCB ili kwa harmonize ili wasanii wake waweze kufanikiwa anahitajika aekeze unajua kuna kuwa na msanii afu kuna kumsimamia kuna kuimba nyimbo nzuri msanii awe anaweza kutunga nyimbo nzuri akaimba alafu kuna kumwekeza nguvu unajua harmonize alikurupuka kama nilivyosema hapo mwanzo alikurupuka kwa sign yeye mwenyewe bado hajatengenezea ile trust kwa mashabiki kwamba mimi naweza kusimama mwenyewe akaamua tena kuongeza kubeba vijana wengine ana vijana wanne kwenye lebo yeye mwenyewe ndo ametoka WCB anajitafuta kabisa yani anatakiwa asimame kwamba wazishiwa Tanzania mimi naweza kusimama bila diamond kwa hiyo ile ile ilikuwa ngumu sana kwa yeye 
kubeba na wasanii wengine kwenda nao lazima tu wawili watatu wangeza kudondoka sa kwenye lebo hapo hapo tuna kings ambayo waliondoka wasanii by the chid na kill kukawa na kasumba kuondoka wasanii wasafi pia amekuwa na kasumba kuondoka rayvan uh, sasa hivi konde gang hivyo hivyo uh, nataka kama karima story kupitia jumikita utoe ushauri kwamba unashauri nini kwa hizi record label kwa wasanii kutoka kwenye record label zao. Ya yeah, mimi mtu ambaye na support msanii akiwa mkubwa anaweza kuruhusiwa kuondoka. Si either kwa kuvunja mkataba au akaondoka kwa kwa, kwa, kwa kumaliza mkataba au kwa kuvunja. Sasa inapotokea msanii anavunja mkataba alafu unamwekea kinyongo na anaweza kulipa ile ambayo tunampa bado unakuwa unamsumbua kwenye kumpa kibali cha kuondoka ilo linakuwa ni tatizo ya maana unamhofia labda tuseme labda akiondoka hapa anaweza kanisumbua kama mkubwa zaidi yangu ndio hivyo tokea kwa harmonize lakini nimeona baada kwa sisi waambia kumsema Diamond ameamua kuonyesha kwa Rivani kwamba mimi nimemruhusu Rivani aondoke lakini sina kinyongo naye nimeona alikuwa anafanya mazoezi ya Zanzibar kule akamona na ni Rivani akawa pale kwenye mazingira yeye sasa Rivani hatujamuelewa kwa sababu ana kibarua cha kutuonyesha kwamba anaweza kusimama bila Diamond. Bado anajishika naye. Ina maana anataka kuonyesha kwamba anataka kutembelea na wale mashabiki wa WCB. Anatakiwa asimame mwenyewe na atu, atupe hits. Nilichompenda Harmonize alipotoka WCB alikuwa anafanya kazi kweli. Yaani akitoa jiwe juu ya jiwe. Jiwe juu ya jiwe. Kitu ambacho Rayvan mpaka sasa hivi kitakuwa kinamuumiza kichwa sana. Yeah. Um kwenye ishu ya ya, ya mwingia kupale na Harmonize nataka turudi kwenye sakata. Juzi tulipata nafasi ya kufanya interview na Diva akazungumza kwamba e, hayuko sawa kabisa na Harmonize hataka kuomba msamaha kwa sababu kesi ilikuwa polisi, mkanyang'anywa simu na walikuwa ipo pia baadaye kwenye sakata. Wewe na Harmonize mpo sawa mpaka sasa hivi tuanze hapo. Mimi na Harmonize sijawahi kugombana naye na kwenye ile sakata hata sikuwahi kupigwa simu. Ya mimi nilikuwa namebeba Harmonize na msapoti sema ambaye anaonekana kabisa mtu anakuwa analega lega. Kwa mimi toka nimeanza kuwa mbea wa Instagram. Nimeanza kukua upande ambao unaonekana anashindwa. Mimi ndo nimekuwa huo upande kwa sababu siku zote upande ambao unaonekana kuna watu wachache wewe ndo unakuwa unaonekana. Kwa hiyo nilianza kumbeba wema sepetu kipindi zari na Diamond wa komoto alafu ndo penzi la moto. Nilianza kumbeba wema sepetu pale. Nikaenda naye nikamwacha nikamchukua Hamisa amezaa na Diamond alafu Zari amekuwa mkali amewaka yani watu wanamdharau huyo mwanamke gani huyo ni huruma mwanamke mwenzio na mimi nikakaa upande wa Hamisa sikukaa sawa nimesema sasa hivi niko na Konde Gang machao wote wameondoka wameniacha mimi mwenye Konde Gang naendelea kutikisa pale mwenyewe kwa huko mwenyewe jeshi la mtu mmoja sawa uh, sakata hili unalizungumziaje la harmonize kupewa shutuma kwamba yupo kwenye mahusiano na Kajala lakini pia yupo na mahusiano na Paula by the way binti yake na mpaka mujako umeamua kwenda kumshtaki na mujako na wanaizi walikuwa karibu sana iko kwa kama story iko vipi jamani hamna kitu cha namna hiyo bwana Kajala ni mtu mzima hizi kuruhusu kushare na mtoto wake yani hicho kitu akiwezekana hata siku moja unajua harmonize na Paula walikuwa hawaongea hata baada ya Kajala kurudi kwa harmonize kwa sababu alikuwa anaona kabisa kukiwa kuna ukaribu yani harmonize anajitahidi kumkwepa Paula kwa kuna ukaribu wote labda kuna vishawishi vinaweza kutokea au watu wakawa wanatengeneza story kwa hiyo mwijaku anaamua kutembelea upepo wa kile ambacho kilikuwa kina trend ambacho Rayvan alikitrendisha kwamba anatembea na watu wawili kwa sababu Paula lile duka tunajua bwana kafunguliwa na mtu mwingine kafunguliwa na kigogo mwingine harmonize hajaeka hata shilingi kumi ndio maana unaenda pale anaenda pale dukani ananunua biza na analipia wewe uweze kumtengenezea mtu duka afu kaenda dukani kwake ukalipia ukachukua ngoo ukalipia kwa hiyo hicho kitu akiwezekana na baada ya mujako kublokiwa na harmonize kama anawewezeka unajua mujako alikuwa anategemea kwamba hatakuwa na harmonize miaka nenda rudi Yaani hicho kitu akiwezekana wewe una maagano na Mungu bwana ujue kesho yako. Kwa hiyo mimi namwambia mwijako kama umeblokiwa wewe tulia tafuta namna nzuri ya kusulisha tu. Kama bado anasema kweli ana mapenzi na Konde Boy na anataka kuja na anamjenga. Basi atafute namna nzuri ya kusolve haya matatizo. Sio kwenda kustawa ya jamii. Unaenda kustawa ya jamii. Paula kwanza of course ni mtoto mzima. Ni mtu mzima yule. Uwezo kusema kwamba ni mtoto hata kwamba akitembea na mama na mtoto hiyo ni kesi hapana. Ni mtu mzima kwenye jamii yetu ya mambo yako. Lakini kwa sababu tu sio maarufu labda ndo maana haji kwenye kamera. 
ilitokea mwanzo tumeona amemtumia picha pa, Paula kwa za, za namna gani vipi lakini zilikuwa kesi ilienda ikaisha mjako ameamua kuyarudisha kwa sababu tayari ameshaonekana ameondoka upande wa kule ndio bana ameamua kuyarudisha nataka kumumbisha harmonize lakini harmonize hata yumba umeona sasa hivi amepost video yake kwamba ameshaenda kuchora tatu nyingine baada ya zile zingine kuzifuta sasa hivi ameenda kuchora tatu nyingine kuonyesha kwamba penzi lao bado lina moto wewe labda ukaambiwa umshauri kitu mjako hmm? ni mtu mzima of course ni mtu ambaye kaishi na harmonize anamfahamu wewe ungemshauri ni mjako afanye nini sasa hivi baada ya harmonize kasha mpige pini mimi kwa mujako nimeshakoa nikisema sana. Mujako hawezi kut... yani hamna mwanamke au mwanaume anaweza kuhudumia wanawake watatu kwa wakati mmoja. Nishamwambia achague upande. Kama anataka kukaa kwa Diamond anampa hela za wasafbet, akae. Kama anataka kukaa kwa Alikiba, akae. Kama anataka kukaa kwa Harmonize, akae. Hakuna mtu ambaye atakuruhusu kwa vita iliyoko Tanzania ya kimuziki. Eti unaenda kwa Diamond unakaa naye unapiga naye picha unasafiri naye unapanda naye ndege kesho yake uje konde gang kwa harmonize ndani tena unatamba eti niko kwa harmonize hakuna maisha ya namna hiyo na hakuna aliyefanikiwa kufanya hicho kitu hapa hapa bongo kwa hiyo mimi namshauri mjako achague upande wa kukaa roho yake itulie kama anampenda harmonize basi akae kwa harmonize unajua kumsupport mtu sio lazima awe anakupa hela kuna siku ataingiza hela nyingi atasema ngoja nimpe mujako kidogo yeye anani support lakini siku amekosa kwa sababu wasania siwaambie mtu wana matumizi makubwa mno kwa siku anaweza akakata milioni mbili na hajaingiza chochote sasa hebu fikiria labda umekuja kipindi ambacho hali yake ni mbaya anategemea mhudumie kajala pale asafiri naye ndege akisafiri kwenye ndege na kusafiri na kuri ya watu tisa anaenda kwenye show bado wewe mujako uje useme mimi nataka kodi Unaweza kupewa kodi kesi hiyo. Wakati ukiangalia maisha yake yenyewe ni magumu ni mazito kwa sababu wana matumizi makubwa mno. Ndio maana mastawa wengi wa Tanzania wanaishi wakiwa wanapata hela wanaishi vizuri ila wakifilisika tu. Unakumbuka eh akujenga, anakumbuka alikuwa anatumia hela nyingi, alikuwa na spend. Kwa hiyo wanakuwa wanaishi maisha ya tabu sana. Okay. Mimi naomba nijue kitu moja, Kerima story. Mm. Mfano, sio mfano, ndio uhalisia. Ndio. Alishawahi kufanya hivyo harmonize kumtumia labda Paula utupu wake na nini? yakaenda huko wakawa wamesaparate hawako karibu mm-hmm. yeye akarudia na mama yake Paula na sasa hivi tunaona wana role wote harmonize kajala pamoja na Paula hivi vuta picha kama mtoto hakika labda wanamwangalia mtu ambaye tayari unamjua yani kiundani tunaelewa mm-hmm. lakini umeelewa kitu zima kwamba unamjua ni ashe kutumia vile vitu alafu naishi naye eh unamuona labda na nini hivi <laughs> unamuona <laughs> imekaje <laughs> unajua bwana hizi stories za mitandaoni zinaweza katuaminisha kwamba ni kweli amfanye vitu. Unajua katika ile kuongea ile video mimi sijamuona hata Paula pale kwenye ile video. Uliangalia uli, uli ile video vizuri kama unaona huyu ni Paula. Kwa hiyo mimi nilichukua pande zote mbili kama ni Paula it's okay ila kama sio yeye. Unaweza kuwa harmonize alikuwa anaongea na mchepuka ile ile video umetumika tu kumchafulia harmonize. Ndio maana ile kesi imeenda na haijafanya haijaendelea. Kwa sababu kama Paula alikuwa na ushahidi kama kweli alikuwa anatembea na harmonize amemtumia zile vile vitu basi vile vitu vingeweza kwenda viral sana yani hata serikali ingeweza kaingilia kati lakini hakuna ule ushahidi halisia kwamba kweli harmonize na paula walikuwa wanaongea usiku kwenye video call walikuwa wana chat hatujamuona paula sasa ndio nimeona nimesema what if ingekuwa labda iwe kweli ikiwa kweli alafu naishi ikiwa kweli kwa maisha tamaduni zetu za Tanzania i let picha nzuri na kumwangalia mtu ambaye tayari umeshaangalia utupu wake Ah ni ngumu sana yani kuna ushawishi unaweza ukatukia mdogo tu mkarudiana. Sasa so, unahisi mjako anasema ana ushahidi wa kila kitu yao mbaya inaendelea. Inawezekana kweli? Ah mjako ana ushahidi wote mjako propaganda nyingi. Alafu mjako alikuwa anatumia sana vizuri usemaji wake lakini sasa hivi anaongea na pitiliza. Mimi natamani hata mke wake amshike kidogo amwambie ah punguza speed. Mimi naomba serikali ingilie kati kwa mjako. Kama amefika mpaka ustawi wa jamii, wamuombe ushahidi. Au toe hapo ndo tamini kweli mjako alikuwa serious na ana usemaji ambao ni wa kiprofessional wenye elimu kwa hivi karuma sulu vinavyoendelea unahisi kwa tunavyoona upinzani ulivyo kwenye mziki na hawa watu wanaojiita machawa na nini yeah. wanaingia pande zote upande huu yupo upande huu yupo pande. unahisi hawezi kutumia mtu vibaya yote kwamba fulani mtumie chawa vibaya ili akamfanyie mwenzake fitna labda tukahisi kwa sababu mjako alikuwa kwa harmonize akawa na karibu tena na diamond Haiwezi katokea labda Diamond ya mtume mjako akamfanyia fitna. Haiwezi kutokea labda hiyo. Ndio kwa 
kuna uwezekano uwezekan mkubwa wakafanyana wasanii vibaya sana kwa kupitia wa machawa kama mwijaku akiendelea kuachawa Diamond huko anataka kuachawa wa Harmonize na huko anataka kuachawa Alikiba mimi nampenda Alikiba yani anaga shobu paka mwijaku akutane naye kwenye press na nini lakini uwezo kamuona mwijaku ameenda nyumbani kwa Alikiba yani yale ni maisha ambayo Alikiba amejiwekea ni mazuri lakini Harmonize kumkaribisha mwijaku mpaka kwake nyumbani ndani Unaweza kwa unakula hapa ushangaa kumbe amepewa ameambiwa yafanya manuva mm. amemtilia kitu mtu baada yanapoteza maisha. Uchawa huu mziki jamani una una asira ambazo mtu anaweza kufanya chochote kile na hajali. In bradi tu aendelee kumaintain kwenye status. Mm. Eh. Na ukiangalia competition ni kubwa. Diamond alipo hataki kuona mtu yote anampita anaenda juu. Anaenda juu yake kwa hiyo naweza katokea lolote ndio maana nasema mwijaku achague upande akae. Sije katokea tatizo likawa linamuhusu Afrika mfurugia likampoteza kabisa kwenye ramani. Sasa hawa wasanii sasa. Harmonize, mm. Diamond, Alikiba kwa sababu naona watu wanaingia kote kote sasa mjaku. Wana hisi wafanya nini ili kuweza kucontrol hiki? Asije mtu mmoja akaja kufanywa fitu na alafu akaribu maisha yake na karibu. Mimi naona wamfungie tu vio. Kwa sababu nasema kwa sababu gani wamfungie wamfungie vio? Amekuwa amekosa discipline. Kwa nini ana akigombana na we msanii anaenda kukuchafulia. Ningekuwa anagombana na we msanii anaenda angalia anajaribu tena kwa Alikiba kuwa karibu naye it's okay. Lakini sio unachukua unaenda upande mwingine alafu huku una uponda una uchafuo na haribia. Yeah. Hiyo inakuwa haileti picha nzuri. Kama we ni msomi fanya mambo yako kisomi. Chagua upande mmoja ukae ili uweze kufanya mambo yako vizuri. Unajua mwijaku jazz na mponza. Kwa hiyo kama umeajiriwa clouds bado uko chao unataka uchukue hela kwa harmonize unataka uchukue hela kwa alikiba unataka uchukue hela kwa damu ndio unataka kuwa nani ina maana anaweza akashawishiwa kwa hela kidogo tu akafanya game ikaribika kabisa na hata mtu akapoteza maisha malizana na nishu ya damu na na zuchu unazokuwa na ndoa mama bigelegele ye yeah. mm, zuchu haizi kuolewa bwana tushasema sana zuchu haizi kuolewa na zuchu angekuwa anaweza kuolewa damu ndio angeshamoa ile binti na umeona kabisa kuna comment ndiona mama Zuchu ambayo Romi Jones alikuwa amemtania Zuchu nikaona kabisa mama kaandika kwa film unajua mama alishasema nilikuwa na muomba damu miaka minne amsaidie mwanangu ndio amemsaidia mpaka huko anamchezea tena ina maana mama mwenyewe sasa hivi hafurahi na nayo endelea kwenye mitandao ya kijamii yeah uh, uu unapenda kaa la mwisho uu unapenda kaa upande wa mnyonge by the way mm. bila shaka sasa hivi upo upande wa tunda kwa sababu Ozu na wema wana enjoy. <laughs> Ozu tunda na eh. Yeah. Au watu bwana mimi kwa kwa wema mimi wema na muonea huruma kwa sababu ndo binti ambaye alitakiwa awe na mafanikio. Sasa sasa hivi tusimuite binti kwa sababu alitakiwa awe hata mama. Lakini Mwenyezi Mungu ajabariki hivi. Sasa Tulitamani kuona wema ndo msanii wa kike mwenye mafanikio zaidi ya kina Irene Woya, zaidi ya wasanii wote wa kike. Lakini sasa hivi yeye ndo hali yake ndo mbaya. Ukimwangalia Ozu na Tunda wanaendana same age, yani ni watu ambao kweli wanastahili kuzaa, wanastahili kuwa na watoto. Lakini wamekuja kunywa. Yaani ni vitu vya ajabu. Unajua mwanaume akiwa kwenye ndoa anachukuliwa na mchepuko ambao ni mdogo. Uwezo ukamkuta mwanaume kwenye ndoa eti kachukuliwa na jimama huko nje. Hapana. Sasa tumeshangaa kwa wema kwenda kuingia kwenye ile penzi la wale wawili na kumchukua mwanaume kabisa kujitapa chibaba, chimama wangu. Ah, yaani vitu vya aibu sana. Kwa maana mshauri na masepetu ikitokea akizaa na hozo tatakuwa fresh kwako. Za chinchini nimesikia wema mjamzito wa miezi miwili. Hayo ni ya chinchini kwa sababu nakumbuka Tushambua wema mjamzito afu wema katapika matembele. <laughs> Ile andika gazeti moja. Wema e, wema katapika matembele. Ukasema jamani, uja uzito na matembele wapi na wapi? <laughs> Kwa hiyo mimi nikisikia story ya wema yoyote sasa hivi mimi siamini asilimia mia. Mpaka nione kabisa mimi bajifichi bwana. Ikifika miezi 7 tutaona, miezi 8 tutaona. Lakini penzi la Ozu na wema mimi sijalibariki. Oh, eh. Oh. Oh. Yeah. <laughs> Gracias.